วัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเรียนทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกำลังเตรียมสอนค่ะอพอดีเลยค่ะขนุนเนาะเรากำลังเรียนกันเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์นี่แหละเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศค่ะงงงงอยู่นะคะมีอะไรให้อาจารย์ช่วยไหมคะเนี่ยแหละค่ะดีเลยเจออาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเนาะแล้วก็ความสุขของคนในประเทศว่ามันมันเกี่ยวกันยังไงมันมันสัมพันธ์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าทำไมถึงมันทําไมมันต้องมีนะคะกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคําถามแรกที่หนูสงสัยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเออทําไมเราจะต้องทําการค้าระหว่างประเทศในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยเราค้าขายกันเองก็ได้ถูกไหมค่ะเออทีนี้ถ้าอาจารย์จะย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่หนูเรียนในบทแรกๆเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีลักษณะการค้าแบบเปิดเนาะก็คือมีภาคธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลสําคัญในการที่เราต้องทําการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีเหตุผลสําคัญอยู่3ข้อนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ที่แตกต่างกันไหนลองนึกซิว่าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเราที่ประเทศอื่นไม่มีมีอะไรบ้างที่มีประเทศเราอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วประเทศอื่นไม่มีข้าวใช่น่าจะเป็นพวกการเกษตรมากกว่าใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งออกสินค้าที่ประเทศอื่นไม่มีแล้วในทางตรงกันข้ามเนาะถ้าประเทศเราไม่มีทรัพยากรตัวไหนเราก็จะทํำยังไงนําเข้าถูกไหมมีอะไรบ้างที่เราต้องนําเข้าน้ํามันเออใช่บ้างเราไม่มีน้ํามันใช่อ่าอันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกนะคะที่ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเราถึงต้องมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะคะทีนี้มาดูเหตุผลข้อที่สองเหตุผลข้อที่สองก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะเคยมีความรู้สึกอยากจะซื้อของที่เราไม่ได้ผลิตเองไหมอ๋อเคยอยากได้ค่ะเคยแบบพวกเสื้อผ้าของแบรนด์เนมแต่ว่าไม่ใช่ใช่ของประเทศไทยอ,อันนี้เป็นเป็นความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าในประเทศของเราเนี่ยมีกลุ่มผู้บริโภคอยู่หลายระดับนะคะอย,อยู่หลายระดับก็มันจะมีผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อในระดับปานกลางในระดับต่ำในระดับสูงนะคะ,ะทีนี้ความสามารถของผู้บริโภคในระดับปานกลางกับระดับสูงเนี่ยความความน่าสนใจของสินค้าที่จะทำให้เขาเกิดความสุขได้เนี่ยเขาก็อยากที่จะซื้อของที่ประเทศต่างๆผลิตโดยที่ประเทศเรายังไม่ได้ผลิตนะคะโอเคเนื่องมาจากว่าเขามีกําลังซื้อมากนะคะมีเงินมากนั้นเออใช่ไหมแม้แต่แม้แต่ตัวตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังชอบใช่ไหมเวลาแต่เราไม่มีเงินก็เวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเขาก็จะมีการโฆษณาสินค้าที่แบบเออเมดเมดอินผลิตที่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ค้นใช่ไหมเซิร์ชว่าผู้นําเข้ารายไหนที่แบบให้ราคาดีๆหรือมีการรีออเดอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมที่ที่ที่เราเคยเห็นนะคะนี่เป็นเหตุผลข้อที่สองนะคะโดยเฉพาะเหตุผลข้อที่สองเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีความหลากหลายแล้วก็เหมือนกับว่าอยากได้อะไรก็ก็ได้ในโลกใบนี้นะคะขอแค่มีเงินใช่ <laughs> ต้องมีเงินด้วยเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญ <coughs> นะคะทีนี้เหตุผลข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสามารถในการผลิตของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันยังไงอะคะเราเชี่ยวชาญใช่ไหมอาจารย์ใช้คําว่าเชี่ยวชาญน,นะคะเพราะว่าบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยก่อนละเราก็จัดท่องกันมาเสมอว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะร้อยละ70ของประเทศเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความสามารถที่จะผลิตสินค้าพวกเกษตรค่อนข้างค่อนข้างที่แบบสู้กับประเทศอื่นๆได้นะคะหรือถ้าเป็นหัตถกรรมรู้จักถ้วยชามเบญจรงค์ไหมค่ะค่ะค่ะก็ไม่มีประเทศอื่นที่ทําได้เหมือนประเทศเราถูกไหมคะเพราะว่าเรามีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเบญจรงค์มีอย่างอื่นอีกไหมมีค่ะพอดีว่าจากที่อาจารย์ได้บอกมาเมื่อกี้ว่าเราได้ซื้อสิน
นำเข้าแต่สินค้าของต่างประเทศอย่างเดียวเราใช้แต่รายจ่ายรายจ่ายแล้วประเทศไทยเราจะมีรายรับหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะมีผลแย่ยังไงหรือเปล่าใช่อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าการที่เราปลูกฝังหรือสร้างค่านิยมให้ให้เราบริโภคสินค้าต่างประเทศมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทีนี้มันจะมีดัชนีตัวหนึ่งนะคะที่อธิบายถึงเขาเรียกว่าอะไรสถานภาพการค้าระหว่างประเทศว่าสถานภาพการค้าระหว่างประเทศของประเทศนั้นประเทศนี้เป็นยังไงซึ่งสถานภาพนี้เราเรียกศัพท์เทคนิคว่าดุลการค้าดุลการค้าดุลการค้าดุลการค้าเนี่ยก็จะคํานวณนะคะหรือวิเคราะห์มาจากการนําเข้าเปรียบเทียบกับการส่งออกในแต่ละปีมันจะมีมูลค่าการนําเข้ามูลค่าการส่งออกนะคะหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบก็จะเป็นบาทนะคะเพราะว่าเราอิงกับเงินบาทใช่ไหมทุกทุกปีเนี่ยก็จะมีสถิติในการที่จะสรุปนะคะว่าปลายปีนี้เรานำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมูลค่ากี่บาทนะคะส่งออกมูลค่ากี่บาทก็ง่ายง่ายจับลบกันเอาอะไรตั้งส่งออกอต้องเอาส่งออกตั้งถูกไหมเพราะว่ามันเป็นรายได้ใช่ไหมคะลบด้วยมูลค่าที่เรานำเข้าสินค้าอนี้ถ้าตัวเลขมันออกมาเป็นค่าบวกนั่นหมายความว่าดีหรือไม่ดีดีค่ะดีใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราส่งออกมากกว่านำเข้าค่ะนั่นหมายความว่าเรามีรา,มายได้มากกว่าศัพท์เทคนิคตรงนี้ถ้าเราเรียกเราจะเรียกว่าเราได้ดุลการค้าได้ดุลการค้าได้ดุลการค้าหรือได้เปรียบดุลการค้าแต่ถ้าเป็นลบเดาซิเขาจะใช้คําว่าอะไรเสียดุลการค้าอ่าก็ได้เสียดุลการค้าก็ได้หรือในภาษาไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าในหนังสือตําราต่างๆเขาจะใช้คําว่าขาดดุลการค้ามันจะเป็นศัพท์ทางทางด้านเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราก็เข้าใจแล้วเนาะว่าได้ดุลเสียดุลเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติการนำเข้าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าถ้ามีเวลาเนาะลองเปิดเข้าไปดูเขาก็จะมีสถิติสรุปไว้ว่าสินค้าอะไรบ้างที่เรานำเข้าสินค้าอะไรบ้างที่เราส่งออกนะคะอันนี้อาจจะเป็นการบ้านให้หนูไปค้นดูนะอาจารย์อยากให้ให้ดูว่าตอนเนี้ยประเทศเราเนี่ยได้ได้ดุลหรือเสียดุลนะคะโดยดูจากลักษณะของสินค้าที่เรานําเข้าแล้วก็ส่งออกนะคะแล้วเราดูมีวิธีการดูไงคะอาจารย์ว่าแบบหรือว่าเราคาดได้ไหมว่าเอ๊ะเราน่าจะได้หรือว่าเสียอะไรเงี้ยอืมดูง่ายๆนะอาจจะไม่ต้องคํานวณเลยก็ได้แค่ดูลักษณะสินค้าเมื่อกี้ตอบอาจารย์มาว่าบ้านเราเนี่ยส่งออกเกษตรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอจะเดาได้ไหมว่าส่วนใหญ่เรานําเข้าอะไรเราก็จะนําเข้าอย่างเช่นพวกน้ำมันไหมเนาะเพราะเราไม่มีน้ำมันน้ำมันมีอะไรอีกไหมคิดไม่ออกคิดไม่ออกอืมก็จะเป็นพวกเครื่องจักรนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่างๆที่เราไม่สามารถผลิตเองได้เทคโนโลยีใหม่ใช่แล้วถ้าอาจารย์ถามว่ามูลค่าหรือราคาเนาะระหว่างสินค้าเกษตรกับสินค้าที่เรานําเข้าสินค้าประเภทไหนมีราคาแพงกว่ากันนําเข้าค่ะอืมเพราะฉะนั้นเดาเดาได้ไหมว่าเราจะได้หรือเสียนะคะค่ะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราทําการค้าด้วยคือบางประเทศเราอาจจะได้ดุลบางประเทศเราอาจจะเสียดุลอ่าขาดดุลเสียดุลอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่าแต่โดยภาพรวมทั้งหมดมันก็จะมีสถิติสรุปอยู่ว่าการค้าระหว่างประเทศของไทยเนี่ยโดยรวมแล้วได้หรือขาดดุลการค้านะคะอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปดูสถิตินิดนึงนะคะแต่แน่นอนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะสถานการณ์ด้วยแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะคะเช่นผลกระทบของเศรษฐกิจโลก
เนาะก็จะมีผลต่อการนําเข้าการส่งออกนะคะค่าเงินบาทค่ะอ่าค่าเงินถูกไหมมีผลต่อการนําเข้าการส่งออกเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนเราก็ส่งออกไปไม่ดีตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจดีเราก็จะส่งออกได้มากขึ้นนะคะทีนี้ค่าเงินบาทอืมพอเข้าใจเรื่องค่าเงินบาทไหมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจใค่ะค่ะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวแต่ละครั้งหนูอยากถามอาจารย์มากเลยโอ้ตายละเนาะสรุปเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยเรียนแต่ไม่เข้าใจนะคะหนูก็ต้องมาถามแบบว่าผู้รู้ผู้รู้เรื่องนี้เอาเดาก่อนละกันค่าเงินบาทเนี่ยคืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องกําหนดมูลค่าของเงินของแต่ละประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยสกุลเงินที่แตกต่างกันถูกไหมคะใช่ค่ะเ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสกุลเงินก็จะมีมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องยึดสกุลเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นตัวอ้างอิงเป็นหลักเนาะซึ่งประเทศที่โดยส่วนใหญ่เขาจะยึดก็คือดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์มันมีหลายดอลลาร์นะดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์ฮ่องกงดอลดอลลาร์ของออสเตรเลียก็ต้องบอกระบุประเทศด้วยว่าเป็นดอลลาร์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาค่าเงินของประเทศไทยเนี่ยอิงกับค่าเงินของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการนําเข้าการส่งออกแล้วเราเสียเปรียบบ้างไหมคะเรื่องสกุลเงิน